для меня любовь – это когда ты готов меняться ради другого человека, становиться лучше, добрее, светлее, счастливей. Когда твой мир становится богаче рядом с этим человеком. Для меня любовь, это, во-первых, это взаимное чувство должно быть. И когда хочется больше отдавать, чем принимать, потому что любовь, она всегда все прощает, все терпит. Для меня это найти гармонию с самим собой, стремиться к достижению каких-то целей, которые стремиться к чему-то, делать добро, помогать людям, ну как бы нести что-то для кого-то. Потому что если ты видишь результат своих трудов, то на сердце становится радостнее, и ты понимаешь, что ты живешь не зря. Я свою жизнь представляю в семье, чтобы со мной был родной, любимый человек, дети. И мы строили вместе наши отношения, умели договариваться, проводить вместе время. Ну, я не вижу свою жизнь одной, я хотела бы ее провести в паре. Когда я получаю заботу мужчины, я понимаю, что он меня любит. Они, для меня это не, не просто слова, а его действия. Понимать, чего он хочет, как он будет чувствовать себя счастливой, счастливым, и давать ему это. Ну, понимать человека. Для мужчины самое главное — это понимание. И быть рядом, поддерживать во всем, что он делает. Кормить еще, кроме всего прочего. Создавать уют. Я должна, хочу быть уверена в человеке, что если что-то случится, он всегда меня во всем поддержит, не бросит. Вот, и будет стараться во всем да, мне там помогать, как и я ему всем, что только ну, возможно, невозможно. А также украшать жизнь, быть друг другу интересным, стремиться вместе прислушиваться друг к другу, вот. что люди часто не слышат, они хотят, чтобы слышали их, как бы глухонемые такие отношения, потому что отношения это всегда труд, надо над ними работать, и чтобы они улучшались, потому что самое простое это их разорвать, а самое сложное это их удержать, поддерживать и чтобы они улучшались постоянно. По крайней мере, чтобы люди были для начала друзьями, очень хорошими, самыми большими друзьями друг другу. У меня папа умер, а мама для меня самый большой друг в жизни. Вот. У нас нет секретов. И с братом мы когда-то дружили больше, сейчас он живет отдельно со своей женой, поэтому мы меньше там общаемся. Ну, он для меня тоже самый близкий человек после мамы, скажем так. Чтобы отношения были именно такие, как ты хочешь, над ними надо работать. Если мой мужчина интересуется чем-то, я тоже должна этим интересоваться, чтобы нам было о чем поговорить. Ну, главное это сразу увидеть, это твой человек или не твой. Потому что можно работать над отношениями, ничего не получится. Но для меня, что такое любить себя, это, например, если любить свое здоровье, то это есть витамины, там, фрукты, достаточно сна уделять себе, спортом заниматься, там, любить свое тело. Это не просто так, я люблю и ем гамбургеры, да, ем плохую еду, которая меня травит, там, или пью алкоголь, который меня убивает там, в больших количествах. Это не называется любить себя. Потом окружать себя такими друзьями, людьми, которые делают тебя лучше, ты к чему-то стремишься, развиваешься. Потом радоваться всему, что тебе дано сегодня. То есть 
дать за это благодарному. Благодарному те люди, которые для тебя что-то делают. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one, Ukraine. A lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews.